了！你撞到彩蛋跑这么快？你们怎么来了？打鬼子来了！好样的！叫好的，是是。你们头呢？啊
最好用的了，也是我珍藏多年的，你拿去吧。只要你只看见那老贼的狗命，就够了。鬼子让你们开枪，就是为了引你们出去。你要是真的开枪的话，埋伏在附近的鬼子就全出来了，你们就暴露了。你和顺子谁都跑不掉。可是我们，我们不能眼看着大牛就被人这么杀死。这大牛的事情，我们回去再商量好吗？可是，别可是，他死不掉的。带我去石门洞。暂时给你松绑了，真新鲜！你给老子示范示范，吃，给我吃！就算不需要以礼相待，也不要没什么事就主动挑衅。明白。收起你们的酒。是。你这个家伙，还真是命大，上了刑场都死不了的人
，我可是头一回见到。这回你不就见到了吗？你们他娘的不敢杀我，就别烦我。等一下，什么事？中佐要我来提审犯人。他自己不来，派个手下来，不合常理呀、啊！给我跟紧了，绝对不能让他们跑掉！哎，时间差不多了，左拐。卖包，卖包！让一让，快点，再快点！你他娘会不会开车？让开，让开，让开！哟呵，老子就是不让，怎么了？不要耽误时间，把他给我赶走！是，滚！天怎么没有看见过你？有手令吗？手令。
。薛总哥，你怎么才来呀？辛苦你了，扛得住吗？好，来，走丫头，一定要注意安全啊！嗯，我知道了。记住，一定要在约定的地点等我。知道了，走了。嗯，哎，先生坐稳了，走吧。哎。我把你救出来，这是最重要的。你不生气了？生气？要不是因为你，我哪有可能遇到孔梅？你遇到孔梅了？啊，就是因为他的调虎离山之计，才能够把你救出来。将来我得好好谢谢他。走。怎么突然间多那么多鬼子？就是被找来开车的司机。哼，果然不出所料。阁下，原来你早就看破了他们的伎俩。就在刚才，那个大牛也被他们劫走了。什么？这招调虎离山，还是很厉害的。那我们要赶快撤退。狼很多，想从狼群里边跑出去没那么容易。哎，干嘛？想招来更多的狼啊？你不是说了吗？以大局为重。现在最重要的就是你回去告诉顺子哥这发生的事儿。别想了，我是猎人，专门打狼的。别忘了你答应我的事儿啊！
没地方跑了吧？别找了，人已经走了。现在这儿只有我和我的这个老朋友。那我就成全你，想刺刀这是我的猎
中国人都和他一样，那么这场战争我们是不可能打赢的。翠兰一样，也行。黑子，我先走了。以后青龙山上的事儿，你多和顺子哥商量商量。当兄弟的，就想跟你说一句话，你一定得听我的。什么事儿，别一个人去干。翠兰，别哭了。以后啊，我再也不用受你的气了。你这种脾气得改改，要不然就真嫁不出去了。小石头，你又长高了，以后大牛哥就不能再陪你打猎了。射箭的功夫，就多跟你黑子哥学学。用猎刀的功夫，就多跟你顺子哥学学。你要是不听话，我还揍你回家。
顺子，此一去是凶险万分呐、啊！你要和八路军并肩作战，协同合作，尽早把鬼子的屏障扫除，迎接大部队的进攻。我们在家也不会有丝毫的懈怠，只要你需要火药和弓箭。就叫石头回来一趟，我们就是拼上老命，也一定要把他们送到前线去。老刘王，那我们出发。嗯这里就是鬼子的雷区，这是鬼子的缓兵之计。你看，他们根本就没有在这派兵守着。我们越过了这个地雷阵，才是真正的考验。先过了这一关再说吧。顺子哥，我去探探路。行，啊，小石头，小心点。顺子哥，这么多地雷，咱们怎么过去啊？按照常理来说，是一定要绕过去的。可是，我们现在时间不够了。只有开炮，给我们自己开出一条路吧。各位兄弟们，沿着我落剑的地方，清除一条路来。好嘞。
听前面的爆炸声，他们没有扫雷器，更没有重型装备，看来他们过不了这片雷区。我们在方圆五公里之内布置了这么多炸弹，除非他们长了翅膀，否则绝对逃不出去的。看来我们的第二道屏障是用不上了。你带几个人过去看看。是，李小队，跟我走
别追了为什么不追下去？过了今天晚上，鬼子不知道要见多少公事。孩子，就你铁打的，你看看兄弟们，一天两次大战，耗尽他们所有的体力跟精力。我们的人员并没有多大伤亡。打仗不光是靠人，还有一口气。这口气泄了，再提起来就难了。孩子，行了，你们俩都别说了。我们这样的速度已经够快的了，一天之内。攻下了鬼子的两道防线，已经是很大的收获了。再说，我们这样打下去，不见得对我们有利。我们现在要担心的不是鬼子他们，是我们自己。我们就这些人，也算是孤军深入了。如果一旦碰到了五十岚的队伍，在青龙山上集结的话，那我们就是腹背受敌了。孔梅说的没错，今天已经消耗不少了。小石头，哎，来，啊，你回去报告平安，顺便补充武器，咱们接着再战。嗯，好，我也去吧。好啊，注意安全，早去早回。啊，我们走了。嗯。怎么样？人手还是太少了，我们没有办法步步为营。国宝，你不是说八路军的增援马上就到了吗？即使八路军的增援到了，能够和我们汇合一处，我们也无法和敌人进行正面的战斗。我们还是没有足够的兵力坚守我们夺取的阵地，这样还等同于流动作战。你的意思是，以后我们每次战斗都得像今天这样速战速决？一定要是这样，我们不能陷入到了阵地战的泥沼里，这样会对我们非常不利的。古邦，今天晚上布置好暗哨。怎么，你担心鬼子会偷袭？我是害怕他们不来偷袭。去吧。累了一天，你也休息吧。国邦他们在前面侦查，有事的话我们也能收到。我有些情况还是没有分析明白。你说说看，地雷阵的附近为什么没有埋伏？他们既然设置这个地雷阵作为屏障，为什么连防守都没有？地雷是死的，我们人是活的。五十岚为什么这么有信心，觉得我们一定穿越不过去呢？而且。如果不是时间紧迫的话，我们完全可以绕道而行的。会不会是鬼子没想到，我们一定会硬闯呢？不不，可是他们设置了第二道屏障也非常有问题。我一定是漏掉了什么，漏掉了什么呢？判断没错，鬼子来偷袭了。好，我们按计划行事。别动。
顺子哥，这些连环雷果真有威力啊，跟咱们狩猎时的连环网有些相似。还好孔梅判断出了鬼子的行动，咱们为什么不杀过去啊？现在正好是消灭鬼子有生力量的时候。嗯，小豆子，在援兵没有到来之前，我们不能轻易让对方知道我们的实力。野战的时候，如果我们开了枪，那么对方就很容易知道我们的位置和火力。哦，我明白了。时间差不多了，黑子他们应该要退下来了。啊！快！千万不要恋战，翠兰还等着你平安回来呢。中佐亲自布防的第三道屏障，宁可无杀，不可能放过一个回来了，黑子，你回来了。没事，大家都看着。回来就好，瞧你，把翠兰给急的。这话说的，好像你们都不着急是吧？当然急了。猴子啊，有没有兄弟受伤？没有，顺子哥。好，你们先是中了八道的埋伏，士兵又误闯了黑森林。你觉得我是应该高兴的，还是失望的？看来我们小瞧了这帮猎人。你错了，以他们的手段，绝对不是山野村夫的智慧。这背后一定是八路搞的鬼。黑森林的天罗地网，任他三头六臂，都难以逾越。只可惜没让这帮猎人见识到这厉害，反倒是我们自己的士兵，先给吃了刀。他们的确是该死，退败必不可怕，可怕的是毫无士气。我们已经连败三阵了，军心必然受到影响。所以在此期间，不可以再有任何闪失，宁可按兵不动，也不能贸然出击了。是是。中佐。
八路的小部队也进来了，这次我们可以把他们消灭掉。来了，妈来了，人都到齐了吗？到齐了。哎，小李子呢？怎么回事？我跟小李子，我俩是前后脚进的青田县城，考虑到同时进山目标太大，所以我们就分开了。他的人上不动的山，这个时间你们早应该接应到才对。啊，小李子可能真的出事了。但是我们要顾全大局，不管小李子发生什么，无论如何都不能再等了。连长已经下了命令，三天后总攻师门洞。现在我们时间特别紧迫，那赶紧走吧，走走。报告少佐，五十岚中佐密令。我知道你什么都不会说，没关系，看看你们的人吧。接下来会让你还有你们所有人，跟他们一样，死得无声不息。着急，靠近再逃。快去接应强盛他们，这里交给我了。
哪位是强盛排长？你就是连长说的青龙山的猎王吧？是，国邦要我们来接你们。行了，别聊了，你们连长有危险，赶紧跟我去帮忙吧。猎王，去吧。你们两个是。各位兄弟，啊、哦、不，八路军同志，跟我走。走，走，走。没猜错的话，那天晚上的人应该是你吧？没错，是我。我没想到你们八路军居然眼睁睁在旁边看着自己人被埋也不管。作为一个侵略者，我想你永远不会明白什么叫做舍身取义、顾全大局。作为一个中国人，我想你也不会明白什么叫武士道精神。哼，你也配说武士道？我，我就给你一次机会。
。作为一个好的狙击手，最基本的就是应该知道，自己枪里面还有没有子弹。连日的攻势，鬼子的两道防线现在已经被我们摧毁了。这第一道呢是这里，是他们的雷区；这第二道呢是他们的战壕。这两道防线呢都是他们仓促建成的。其实他们的目的就是想逼我们远离石门洞，去攻打这些即将建成的要塞。对啊，我们领到的任务本来就是摧毁鬼子在青龙山秘密修建的要塞呢。我们干嘛舍近求远？去打这个石门洞了。石门洞是鬼子的指挥部，我们直达心脏，在各处建造要塞的鬼子一定会撤回来保护。比起要塞的话，石门洞更容易被攻破。没错，一旦我们把石门洞连根拔起，那就动摇了鬼子在青龙山的根基，其他的要塞也就会不攻而破。如果鬼子死守石门洞，那我们的计划岂不是就失败了？所以我们一定要速战速决。连长，那我们很快就接近石门洞了，还有几道防御需要攻破？他们还有几道防御，我们也不太清楚。但眼下，黑森林是我们必须要过的。黑森林。里面虽然地势平坦，但是树木茂盛，错综复杂。这个地方是我们的必经之路，他们一定会在这里面设置重机枪的。我们也讨论过了，没有别的选择，只能硬闯。孔梅，这样吧，我先派一小股人上去摸摸鬼子的火力。老罗，到，带一个班上去。好，过来。我带几个人去看看吧。别，这儿我比较熟，还是我来吧。走，少峰，小心。嗯
全都是鬼子的机枪手。三排长，啊，去看什么东西？啊，走。这是少峰的衣服。我来。你要是出事，这青龙山还打不打你？这帮兄弟怎么办？你别去。有些事儿，总得有人做。去找黑子，翠兰，你不能进去。你要是硬闯进去的话，会像像少峰他们那样的。石兰这个龟孙子，躲在里面也不出来了。他们不是躲在里面，他们是在拖延时间。这背后肯定会有什么阴谋？是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也去，我会跟你一起去。顺子、国邦，你们两个先进去。我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，国宝，走，兄弟们，走
差不多了，再往前走可能会有危险。
鸽子呢？他去追鬼子了。我刚才看见黑子了。什么？黑子？走，我们去看看。走
看来，你就是青龙山的猎王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊！小鬼子。敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪。就凭你们两个
说过。我要让你在青龙山列祖列宗面前谢罪的，双子哥，双子哥，古宝，翠兰。公妹。